డిజిటల్ బిగ్స్ టీవీ తెలుగు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో మీనారాశికి చెందిన విద్యార్థుల యొక్క భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది మరియు వారి ఏ ఏ పరిహారాలను పాటిస్తే విజయాలను సాధించవచ్చు ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం పూర్తి వివరాలకు వెళ్లే ముందు మీరు ఇప్పటి వరకు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ ప్రెస్ చేయండి ఆ విధంగా చేస్తే మేము చేసే ప్రతి వీడియోను మీరు చూడవచ్చు ఇక పూర్తి వివరాలకు వెళ్తే ముందుగా ఈ మీనారాశి వారికి శ్రీ శారవారి నామ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవైలో ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం మీనారాశి ఫలాలు రెండు వేల ఇరవై ప్రకారం వారిని ఆనందపు కొలనులో మునిగిపోయేలా చేస్తాయి మీనారాశి వారి యొక్క అధిపతి గురుడు ఈ బృహస్పతి గ్రహం మార్చి ముప్పై నాటికి పదవ ఇంట్లో ఉంటుంది ఆ తర్వాత పదకొండవ ఇంటికి వెళుతుంది గురుడు జూన్ ముప్పై నాటికి పదవ ఇంటికి తిరిగి వస్తాడు అలాగే శని జనవరి ఇరవై నాలుగున సంవత్సరం ప్రారంభంలో మీనారాశి యొక్క పదకొండవ ఇంట్లో ఉంటాడు ఇంకా చాలా ప్రయోజనాల వైపు వెళతాడు అలాగే రాహు సెప్టెంబర్ మధ్యలో నాలుగవ ఇంట్లో ఉండి తరువాత మూడవ ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు ఇక ఈ మీనారాశి వారు రెండు వేల ఇరవైలో ఉత్తమ ప్రయత్నాలు చేయడం ద్వారా చాలా డబ్బును సంపాదిస్తారు అలాగే సంవత్సరంలో అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే వీరు ప్రయాణాలు చేస్తారు ఇంకా వీరు వ్యాపార ఆధారిత ప్రయాణాల నుండి వీరు ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందుతారు సంక్షిప్తంగా ఈ ప్రయాణాలన్నీ ఈ మీనారాశి వారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయని చెప్పవచ్చు అలాగే వీరికి ఉద్యోగంలో బదిలీలు అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి సెప్టెంబర్ మధ్యలో వీరు పవిత్ర స్థలం లేదా ఏదైనా పర్యాటక ప్రదేశాన్ని సందర్శించవచ్చు వీరు తోబుట్టు ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటారు కాబట్టి వీరు కూడా కొంచెం అవగాహన కలిగి ఉండాలి అలాగే నటన లలిత కళలు సృజనాత్మక పని ఫోటోగ్రఫీ సామాజిక సేవ సమాచార సాంకేతిక పరిజ్ఞానం సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లా సోషల్ వర్క్ వంటి రంగాలపై ఆసక్తి ఉన్న వ్యక్తులు కూడా ఈ సంవత్సరం గొప్పగా ఉండబోతున్నారు వీరు పనిలో విజయం సాధించడమే కాకుండా వీరి రంగంలో గౌరవం పొందుతారు అలాగే కొంతమంది రాజకీయాల వైపు మొగ్గు ఉన్నవారు కూడా ఈ రంగాలలో విజయం సాధించవచ్చు ఇక ఈ చెందిన విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ఈ సంవత్సరం ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం మీనారాశి విద్యార్థులకు ఈ సంవత్సరం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది భాగ్యస్థానంలో గురువు గోచారం వారు కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి వారి నైపుణ్యాన్ని మెరుగుపరచుకోవడానికి అనుకూలిస్తుంది అలాగే వారిలో ఉన్న ప్రతిభ బయటకి రావడం వలన సమాజంలో వారికి పేరు ప్రతిష్టలు రావడం ఇంకా విద్యలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే నవంబర్ వరకు గురు గోచారం చాలా అనుకూలంగా ఉండటం వలన వారి చదువుతో పాటుగా దైవానుగ్రహం కూడా తోడై విద్యలో బాగా రాణిస్తారు ఇంకా గొప్పవారి సలహాలు సూచనలు అందుకుంటారు నవంబర్ తర్వాత దృష్టి చతుర్థ స్థానం మీద ఉండటం వలన వారికి చదువుపై మరింత శ్రద్ధ పెరుగుతుంది అయితే చతుర్థ స్థానంలో రాహు గోచారం కారణంగా కొన్నిసార్లు చదువు మీద శ్రద్ధ కంటే ఎక్కువ గౌరవం పెరిగి నిర్లక్ష్యం చేయడం జరుగుతుంది దాని వలన పరీక్షలలో అనుకున్న ఫలితాలు రాకపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వీలైనంత వరకు చదువు మీద దృష్టి మరలకుండా అలాగే నిర్లక్ష్యము గర్వము పెరగకుండా చూసుకోవడం మంచిది ముఖ్యంగా లాభస్థానంలో శని గోచారం ఉన్నత విద్య విషయంలో వారికి అనుకున్న ఫలితాలనిస్తుంది ఇక మీనారాశి వారు మంచి ఫలితాలను పొందాలంటే ఏం చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ సంవత్సరం ప్రధానంగా రాహు గోచారం అనుకూలంగా ఉండదు కాబట్టి రాహు పరిహార క్రియలు చేయడం వలన మానసిక ఒత్తిడిలు పని ఒత్తిడి తగ్గి ఉద్యోగంలో విద్యలో మంచి ప్రగతి సాధిస్తారు అలాగే రాహు మంత్ర జపం చేసుకోవడం కానీ లేదా రాహు స్తోత్ర పారాయణం చేయడం కానీ లేదా దుర్గా స్తోత్ర పారాయణం చేయడం కానీ చాలా మంచిది ఒకవేళ మానసిక ఒత్తిడి కానీ పని ఒత్తిడి కానీ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే దుర్గా సప్తశతి పారాయణం దానికి మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు మీ అభిప్రాయాలను ఈ వీడియో కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్